అండ్ ఎన్ రిలా ఉన్నారు దిస్ ఇస్ కళ్యాణి బోపాయ్ అండ్ విల్గుంట మై ఛానల్ మీరు కళ ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ మేము వర్జీనియాకి వెళ్ళినప్పుడు వెకేషన్లో కశ్వీని హాట్ టబ్లో జస్ట్ యూనో జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అలా ఉంచినందుకు తన కాళ్ళకి అంత ఎగ్జిమా ఫ్లేరప్ అయింది చాలా ఇబ్బంది పడ్డామని చెప్పాను కదా దాని గురించి మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ మేము క్రిప్ మేము పాప పుట్టక ముందే క్రిప్ తీసుకున్నాము దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి దాంట్లో ఎలాంటి బెటర్మెంట్స్ ఎంత యూజ్ అయింది ఎంత అవ్వలేదు క్రిప్ క్రిప్ మ్యాట్రెస్ వాటి అంతా గురించి చెప్పబోతున్నాను అండ్ ఆల్సో మన బెడ్ సైడ్ ప్రొటెక్షన్ గురించి కూడా మాట్లాడబోతున్నాను యూ కెన్ అవాయిడ్ ఆర్ యూనో కొన్ని ఐటమ్స్ కొనేటప్పుడు ఇది అవసరమా లేదా అన్న మీకు మీకు బెటర్మెంట్ కోసం అనేసి కొన్ని థింగ్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో మేక్ షూర్ టు వాచ్ ద వీడియో టిల్ ఏ టైం యూస్ఫుల్ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఫస్ట్ కశ్వీక్ అయినా ఎగ్జామ్ గురించి చెప్తాను మేము వర్జీనియాకి ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక క్యాబిన్ తీసుకొని అందులో హాట్ టబ్లో కశ్వీని ఈ వీడియో పెడతా సో తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అసలు పెట్టద్దు అనుకున్నా బట్ మేము అత్తమ్మ మామయ్య కార్తిక్ కూర్చొని ఉంటేనే తను షీ వాజ్ ఎంజాయింగ్ సో జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అంతకుముందు నేను మా కమ్యూనిటీలో స్విమ్మింగ్ పూల్కి తీసుకెళ్లాను టెస్ట్ చేశాను అప్పుడు ఏం రియాక్షన్ అవ్వలేదు సో సేఫ్ అనుకొని నేను పెట్టాను అనమాట సో మేబీ ఆ వాటర్ వేడి ఉండడమా లేదా ఎక్కువ క్లోరిన్ ప్రీవియస్గా ఎవరు వాడు ఉంటారు కదా అలా ఆ రీజన్స్తో తనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిమా అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తనకు ఉంది కాబట్టి స్కిన్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి అది ఒకటేసారి ఫ్లేరప్ అయింది అనమాట సో దెన్ అక్కడ నుండి ఇంటికి వచ్చేసినాము మండే రోజు కూడా తనకు అనీజీ ఉండే ఎక్కువ గోపిక ఇంకా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు ర్యాషెస్ అట్లా పెద్దగా కాలేదు బట్ ఉన్నదే తనకు నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందో స్కిన్ రెడ్గా ఎప్పుడన్నా అలా అలా అయితే మేము ఫుల్ డ్రెస్ వేసాము నైట్ ఎయిట్ టెన్ కల్లా చూస్తే ఫీవర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట ట్రావెల్ చేసాము కిడ్స్ ని కలిసాం కదా ఫీవర్ అనుకుని మేము అనుకుని నైట్ అంతా తైనాలు ఇచ్చాము అదంతా ఇచ్చాము అస్సలు కింద పడుకోలేదు మొత్తం మీదనే పడుకోలేదు ఇద్దరం పడుకోలేదు రోజు నైట్ సెవెన్ కి ఫుల్ డ్రెస్ వేస్తా కదా ఓపెన్ చేస్తే తన కాళ్ళకి మోకాల కాడ అండ్ ఇక్కడ యాంకిల్ అంటారు కదా అక్కడ యాక్ని అంటే ఇంత ఇంత చూపిస్తాను ఇది కనిపించింది అనమాట నాలుగైదు కనిపించినాయి ఒకటిసారి పెద్ద పెద్దగా మేము షాక్ అయినా ఏంటిది అని అప్పుడు రియలైజ్ అయినా ఓకే అది అవ్వడం వల్ల దాని ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల తనకి ఫీవర్ వచ్చింది అనేది మేము సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కి చూసినప్పటి నుండి నైన్ థర్టీ టెన్ కి హాస్పిటల్ కి అపాయింట్మెంట్ వెళ్లే లోపే ఎంటైర్ మోకాళ్ళ నుండి కిందకి తొడల దాకా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట వెరీ క్విక్లీ ఇట్ లుక్ లైక్ దిస్ నేనైతే తనది పర్సనల్ గా ఎలాంటి ఫోటోలు వీడియోలు అవి తీసుకోలేదు బికాస్ నా వల్ల కాదు ఈవెన్ ఇమాజిన్ చేసుకోవడమే ఈవెన్ దో నా ఊబి అంతా క్రాస్ చేసినా నాకు అది కష్టంగా ఉంది అనమాట పర్టికులర్ నేమైతే నాకు నెట్ లో ఇది అనిపించింది సో సేమ్ టు సేమ్ ఇలానే ఉండే ఎంటైర్ కాలకి అనమాట సో దీని దీనికి ఖచ్చితంగా యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి యాంటీబయాటిక్ రాసిస్తే మేము వెళ్ళి తెచ్చాము వన్ వీక్ కోసం అని ఇచ్చింది అనమాట ఒక త్రీ డేస్ తనకు యాంటీబయాటిక్ ఆ క్రీమ్ ఫోర్ డేస్ దాకా రాస్తే తర్వాత తగ్గింది అనమాట ఇప్పటికైతే స్టిల్ తనకి కాళ్ళకి ఆ మార్క్స్ అనేది ఉన్నాయి అవి పోవడానికి కూడా టైం పడుతుంది అట దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రిగ్రెట్ దట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఫర్ ఎవర్ ఐ విడ్ సే తెలియక తెలిసి చేసిన తెలియ చేయనా మా మామ్ గిల్ట్ అనేది ఉంటుంది సో వాట్ ఎవర్ డే నాకు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడే నా ఆఫీస్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చిన అండ్ ఐమ్ గెట్టింగ్ రెడీ చెప్పాను కదా సీజన్ అనేది సమ్మర్ టు వింటర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఎండ్ పెరుగుతుంది బట్ ఇప్పుడు కొద్దిగా సమ్మర్ అనే కంప్లీట్లీ వింటర్ కే వచ్చింది అనుకోవాలి అండ్ వెదర్ కూడా ఇట్లా ఉండేసరికి స్కిన్ అనేది తనది ఈజీగా యూనో ఇరిటేట్ అయిపోతుంది వింటర్ లో అండ్ మనది ఇరిటేట్ అయిపోతుంది అండ్ అదైనా కూకే మనమైనా సరే మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోవాలి అని అంటే హెవీ హెవీ ఉంటాయి కానీ అందుకనేసి నేను ఇట్లాంటి టైంలో ఏం చేస్తానంటే లైట్ వెయిట్ ఉండాలి అండ్ స్టిల్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఉండాలి అనిపించినప్పుడు నేను ఇది పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇది వచ్చేసి మా మా ఎక్కువ విటమిన్ సి ఆయిల్ ఫ్రీ మాయిశ్చరైజర్ along with moisturizing ఇందులో విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దిట్ దట్ గివ్స్ దట్ ఎక్స్ట్రా గ్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లైట్ అనమాట సో నాన్ స్టిక్కీ ఉంటుంది మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ మనకు ఆఫీస్ వర్క్ అదంతా అయిపోయి అయిపోయిన తర్వాత కూడా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట మీకు కాల్ ఏంటో లింక్ లింక్ ఇంత డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాయండి ఇది అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ నైకాల్ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ మీరు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఆర్ యాప్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రోమో కోడ్ కనుక వాడేది మీకు అడిషనల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది అండ్ మీరు
ఎంతసేపు ఆడుకుంది నేను కిందకి రాగానే నా దేశ చూడంగానే అలవాటైంది అంటే మూడు మనిషి ఉంటే మానే ఉంటది కానీ ఇప్పుడు అనుకో కొద్ది చికాకు తినిపిద్దాం అంత మీకు స్ట్రాబెరీ తొమ్మిది నెలల పాప అనట ఇంట్లో ఛార్జింగ్ ఫోన్ ఛార్జ్ అయితే ఓపెన్ చేసి ఉంటే పాప ఉండదు నూట పెట్టుకుంటుంది కశ్వి పుట్టడం కంటే టూ మంత్స్ ముందే మేము క్రిబ్బు కొని పెట్టాము దేంట్లో చేంజెస్ అని అంటే ఈ సైడ్కి ఎక్స్ట్రా ఇట్లా డిజైన్లా ఉంది కదా అది కానీ ఆ సైడ్కి ఇట్లా ఈ స్లోప్ లా వస్తుంది కదా ఇది కానీ లేనివి తీసుకోవాలి బికాస్ దానివల్ల అక్కడ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అదర్వైజ్ ఇది కంప్లీట్లీ ఇట్లా అటాచ్ ఉండి ఉంటే మేము ఈ ఫోర్త్ పార్ట్ పెట్టకుండా బెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉండేది అండ్ మ్యాట్రస్ కొనేటప్పుడు కూడా బ్రీతబుల్ మ్యాట్రస్ లాంటిది తీసుకున్నాం మేము అండ్ నిజంగా అయితే క్రిబ్బు వాడుతున్నాం పర్లేదు ఫ్రమ్ సెకండ్ మంత్ వాడడం స్టార్ట్ చేసినాం మేము బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులోనే పడుకుంటుంది అంటే వన్స్ ఇన్ వెల్ అయితే పడుకోదు తనకు యూనో హెల్త్ బాగాలేకపోయినా వీక్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా పడుకోదు అనమాట బట్ ఓవరాల్గా క్రిబ్బు వాడడం అనేది అయితే మాకు ఇట్స్ అ పర్సనల్ చాయిస్ కొందరు కో స్లీపింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ మాకైతే క్రిబ్బు వాడితే బెటర్ అనిపించింది బట్ దేర్ ఆర్ డేస్ సమ్టైమ్స్ తను వినదు మాతో పడుకుంటుంది ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో క్రిబ్బు ఉన్నందుకు అయితే హ్యాపీయే జస్ట్ కొనేటప్పుడు మాత్రం ఈ మీద ఆ డిజైన్ లేనిది అటు ఇటు సేమ్ లెవెల్ ఉండేలా ఉంటే బెటర్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇట్స్ అయిన నుండి పడుకోబెట్టాలి తన అంటే హైట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట సో సేమ్ లెవెల్లో ఉండేది ఎలాంటి డిజైన్ లేకుండా స్ట్రేట్గా ఉండేది కొనుక్కోమని ప్రిఫర్ చెప్తాను నేను అండ్ మా బెడ్కి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇప్పుడు పాప ఏంటంటే మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక ప్రొటెక్షన్ లాంటిది కావాలి అని చెప్పేసి అమెజాన్లో చూసి ఇది కొన్నాను నేను కొన్ని చాలా డేస్ అట్లే ఉంది ఇంకా మా అమ్మయ్య నేను కలిసేసి ఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పేసి నా లంచ్ బ్రేక్లో ఓపెన్ చేసాము కార్తీక్ లేడు అనమాట సో ఇక దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవి ఇవి ఉంటే అవన్నీ చేసి పెట్టాము కానీ ఇది బెడ్కి ఫిక్స్ చేయడానికి మాత్రం మ్యాట్రస్ అదంతా మూవ్ చేసి ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ సో ఆ రోజు కార్తీక్ లేడు అని చెప్పేసి అక్కడ వరకు వదిలేసేసి తర్వాత నేను కార్తీక్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత పెట్టినాము అండ్ పెట్టేటప్పుడు కార్తీక్ అన్నాడు అసలు ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ కాదు రెండు దిక్కులు లేవాలి యూనో ఎందుకు పెట్టడము వేస్ట్ అనిపిస్తుంది అని బట్ నాకు ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే కష్ వి నా కాళ్ళ దగ్గర దాకా వచ్చి నేను నిద్రలో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఆ ఊహించుకోవడానికే భయం అనిపించింది అనమాట లైక్ హౌ ఎంత డేంజరస్ ఉంటుంది పడితే అసలే అటు అటు చేరు ఇటు క్రిబ్బు యూనో అటు సైడ్ సైడ్ టేబుల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి పడితే ఎట్లా ఉంటుంది ముందు డ్రెస్సర్ అనే భయంతో లేదు లేదు పెడదాము అని చెప్పేసి పెట్టిపించిన సో పెట్టినప్పుడు కూడా ఏమైతుంది నువ్వు ఎట్లావు కార్తీక్ ఇటు క్రెబ్బుంది కాబట్టి నువ్వు దిగవు సో నేను అటు నుండి దిగేటప్పుడు నేను అది అది ఎలా అంటే అటు 
ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాగా అనమాట కింద కనేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ మీద కనుక్కోవాలి అనమాట సో కింద కనుక్కుంటా పర్లేదు అని చెప్పేసి అన్న బట్ తర్వాత పెట్టిన అయిపోయాక మళ్ళీ నైట్ వరకు రియలైజ్ అయింది అంటే అది కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మా బెడ్ హైట్ అనేది అది కిందకి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని హన్ నైన్ స్ట్రైట్ గా కాకుండా ఒక యూనో స్లాంట్ లాగా ఇట్లా మిగిలిపోతుంది అనమాట సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బెడ్కును ఆ కింద అది పడ్డాక ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట సో నేను బెడ్ ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు లైక్ నిద్రలో కానీ ఎప్పుడైనా సరే కష్టం ఎత్తుకొని ఉంటాం కదా అప్పుడు అది డేంజరస్ అనిపించింది అంటే ఊహించుకోవడానికి ఏముంటే కేర్ఫుల్గా ఉంటా అనిపించింది బట్ నైట్ దాన్ని ఎత్తుకొని ఆ బెడ్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు అప్పుడు తెలిసింది అనమాట అమ్మ ప్రతిసారి గుర్తుండదు నిద్రలో గుర్తుండదు అని చెప్పేసి సో గంత కొద్దిసేపు కష్టపడి పెట్టి చేసిన దాన్ని మళ్ళీ తీసేసిన అనమాట సో ఇక కార్తీక్ నవ్విండు కాసేపు కోపడ్డాడు చెప్పినా వర్కౌట్ రాదు అనేసి కానీ యా బట్ ఒకవేళ మీ బెడ్ కనుక హైట్ ఉంటే మీకు కొద్దిగా స్పేస్ ఉంటే ఇది మాత్రం వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ కొద్దిగా సేఫ్గా పడుకోవచ్చు అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం కవర్ చేయట్లేదు కొద్ది వరకైనా సరే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ అనిపించింది అన్నట్టు అండ్ మాకు రిటర్న్ ఇద్దామన్నా రిటర్న్ విండో లేకుండా మేము ఎప్పుడో తీసుకొచ్చి పెట్టినాం తర్వాత ఇంకా అది వర్కౌట్ కాలేదు సరే విల్ సి అని చెప్పేసి అట్లా మేము చాలా బేబీ ఐటమ్స్ అయితే కొని రిటర్న్ మర్చిపోయి ఉన్న క్రేజీనెస్లో మర్చిపోయి ఉండిపోయిన ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట దీని విషయంలో అయితే మనీ మాకైతే యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ బెడ్కి ఈ ఇంటికి అయితే ఇది ప్రాక్టికల్గా మాకు వర్కౌట్ అవ్వదు అనే విషయం అర్థమైంది సో మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇంకా కష్వి ఎక్కువ మూవ్ అవుతుంది అని అంటే మేబీ బెడ్కి బెడ్ తీసేస్తామేమో తెలియదు బట్ మా బెడ్ అయితే మస్తు హెవీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఇది కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని కొనుక్కోండి ఒకటి మేము చేసింది ఏంటంటే క్వీన్ బెడ్ తీసుకున్నాం మూను మేము ఇద్దరమే ఉన్నప్పుడు కార్తీక్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కింగ్ కంటే క్వీన్ పెద్దది అనుకుని క్వీన్ తీసుకున్నాడు సో మా ఫ్రేమ్ క్వీన్ కాబట్టి మా మ్యాటర్స్ క్వీన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సో అది ఒకటి అండ్ తీసుకుంటే కింగ్ తీసుకోండి నో మ్యాటర్ వాట్ సెకండ్ ఇంత హెవీది కిడ్స్ కంటే ముందైతే కొద్దిగా కష్టము ఎందుకంటే వీళ్ళ కిడ్స్కి ఈ బెడ్ నుండి బెడ్ మ్యాటర్స్ అనేది భూమి మీద ఉంటే ఆ హైట్ నుండి పడితే ఉండేది ఒక లెవెల్ ఇంత హైట్ బెడ్ మీద నుండి కింద పడ్డ పడితే మాత్రం అది యూనో నాట్ సేఫ్ అన్నమాట సో అందుకని ఇప్పుడు మా సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంది అని అంటే భయం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్ లేదు అలా అని ఇంత హెవీ మొత్తం మ్యాటర్స్ అంతా తీసి మళ్ళీ అవంతా మొలలతో సహా ఫిక్స్ చేసి పెట్టినాము పార్ట్స్ పార్ట్స్ ఇప్పడం కూడా లేదు తీసుకువెళ్ళి పెడదామన్నా ఎక్కడ స్పేస్ లేదు ఇంకో రూమ్లో జాగలేదు కింద గరాజ్లో కూడా లేదనమాట సో అందుకనేసి ఇప్పుడైతే ఈ బెడ్ ఉంటుంది అలానే మంచి ఆప్షన్ లేదు ఇక వరి వరిగా ఉండాల్సి వస్తుంది విల్ సి ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో బట్ ఐజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే అందుకనే క్రిబ్బే సేఫ్ ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడంటే డే టైంలో పడుకున్నా సరే నేను అంతే లేని నేను అక్కడే కూర్చుంటే తప్ప తను క్రిబ్లోనే పడు పడుకోబెడుతున్నా అనమాట సో అదైతే ఉంటుంది కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఇవాళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు దీన్ని పవర్ వాష్ అంటారు మాది హెచ్ఓఏ కడతాం అంటే మంత్లీ మంత్లీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి కొన్ని మెయింటెనెన్స్ల కోసం అని పైసలు కడతాము వాళ్ళ దగ్గర ఈ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది బయట ఎక్స్టీరియర్ క్లీన్ చేయించుకోవచ్చు ఐ థింక్ సమ్ పీరియడ్ దాటిన తర్వాత అంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారో సంవత్సరంకి ఒకసారో అట్లా ఆప్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటా మనం దానికి అప్లై చేసుకుంటే మనం పోర్టల్లోకి వెళ్ళి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేస్తారు సో బేసిక్ అంతా పవర్ వా వాటర్తో కొడతారనమాట ఎక్స్టీరియర్ వరకు మాత్రమే అండ్ ఎక్స్టీరియర్కి మన యుఎస్లో అంటే మా ఇల్లుకి మా కమ్యూనిటీలో అయితే బయట ఏం చేయడానికి మాకు ఎలాంటి అదేంటి యాక్సెస్ అనేది ఉండదు అనమాట కంప్లీట్లీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది అండ్ కార్తీక్ కశ్వి కోసం ఎన్ని టాయ్స్ కొంటున్నాడో లైక్ సో మెనీ టాయ్స్ కొన్ని వర్కౌట్ అయితే కొన్ని వర్కౌట్ కాదు ఇదేంటంటే అట్లా సెన్సార్ ఉంది సో అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా నడవడము టాడ్లర్ కైండ్ ఆఫ్ వచ్చే వస్తే బట్ వెనకాల పరిగెడతారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసినట్టు ఎంగేజ్ చేయడానికి ఉంటుంది బట్ కశ్వి యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ పాకుతుంది అంబాడుతుంది మాత్రమే సో దాన్ని వెనకాల పట్టుకోవడానికి వెళ్ళే అంత అది లేదనమాట బట్ చూస్ అయితే ఎంటర్టైన్ అవుతుంది జస్ట్ కాసేపు బిజీ అలా ఉండడానికే ఉంది బట్ అదర్వైజ్ టాడ్లర్ లాంటి దానికి మంచిగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్పారు అండ్ పిల్లలకి ఏజ్ అప్రోప్రియేటెడ్ టాయ్స్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ వైజ్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను ఇలా చెప్తే ఈవెన్ మా అత్తమ్మనైనా అన్నారనమాట పిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు యూనో మనం ప్రతిదీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని దట్ ఈస్ ట్రూ కానీ
ఫెసిలిటీస్ కానీ మన మనతో ఇంట్రాక్షన్ కానీ యూనో ఇప్పుడు తను మెట్లు ఎక్కాలని ట్రై చేస్తే వెనకాల నుండి సపోర్ట్ చేసి చేయడం కానీ ఇలాంటివి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి బాగా హెల్ప్ అయితే అండ్ ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకి యూఎస్ఏలోనైతే లవ్ ఎవ్రీ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏజ్ ఇంకా ఎబో ఏజ్ పిల్ల పిల్లలకి కూడా వాళ్ళ ఏజ్ అప్రోప్రియేటెడ్ టాయ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ యాక్టివిటీస్ లాంటివి పంపిస్తారంట సో మీరు అలాంటివి ట్రై పంపించేది ఉంది మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి నేనేం చేస్తున్నా అంటే సిమిలర్వి కొంటున్నాను నా నేను ఎలా కొంటున్నాను సో నేనైతే ట్రై చేయలే బట్ మా ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసింది నేను చూశాను బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా కావాలి అంటే వాళ్ళ అలాంటి సర్వీస్ అయితే కొట్టింది అనమాట సో అట్లా ఈరోజు కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ జరిగినాయి అండ్ కార్తీక్ ఆఫీస్ నుండి వచ్చిన తర్వాత వీ ఆల్ లవ్ స్పెండింగ్ టీ టైం లైక్ మా ఫ్యామిలీలో అంటే ఏమో తెలంగాణ సైడ్ అందరికీ ఇట్లేనా ఈ డే అందరూ కలిసి లంచ్ కూర్చున్నా లేకపోతే ఏమో డిన్నర్ కూర్చున్నా లేకపోయినా ఈ టీ టైంలో ఫ్రీగా ఉన్నాము అంటే మాత్రం చాలా డిస్కషన్స్ వస్తాయి మార్నింగ్ అయినా కానీ ఈవినింగ్ అయినా కానీ సో మేము అట్లా మళ్ళీ బజ్జీలు చాయ్ పెట్టుకొని కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం అన్నమాట మీరు నా వీడియోలలో కూడా చాలా సార్లు టీ 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 అనే పోర్షన్ చూసుకుని ఉంటారు బికాస్ మా ఫ్యామిలీలో టీ టైం ఈజ్ లైక్ వెరీ యూనో మంచి ఒక డేలో అందరూ లుక్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు కైండ్ ఆఫ్ టైం అనమాట అండ్ అలా ఈరోజు గడిచింది అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ అండ్ ఒకవేళ వీడియో అనుకుని నచ్చితే అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా అనిపిస్తే వీడియోకి లైక్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ యా వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ అండ్ ఐ విల్ సీ ఆల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ టిల్ దెన్ టేక్